most sports fishermen who have tried fishing for sea trout in salt water have sat and stared at the surface of the water and wondered what underwater life was active at that very moment. Well, we've placed underwater video cameras in the sea trout's habitat and have seen surprising and exciting things. Schools of sea trout lazily swimming around and sea trout foraging over stone reefs at dusk. We've seen and filmed sea trout in different conditions and in most cases where we fish and whilst we fish. Oh, so er der fisk her. Yes! Oh, uh, den stoppet og så tog den altså mand. We filmed the sea trout's prey in their natural habitat, which leads directly to different fishing techniques. Here, the effective bombarder float and a fly imitating a shrimp. Den skal ned, og så skal den slås op fra bunden. Det vigtige er, at den kommer ned til bunden, så, og så laver de her to. Sådan, så er jeg fisket der igen. On fishing trips with drama. Ja, så var den der, du. And we visited different locations during all four seasons, and we witnessed the catch of a capital sea trout. We'll take a look at flies and lures underwater and see an unusual recording of three sea trout following a lure. We also go night fishing, and here too, we go underwater to watch the sea trout in shallow water close to shore during the night. With the help of experienced saltwater fishermen and a peek into the fascinating underwater world of the sea trout, this movie attempts to uncover some of the sea trout secrets. Inlets are good locations during autumn and winter. During early autumn there's a wealth of prey and that attracts sea trout. Most inlets hold lots of sculpins. Sculpins live near vegetation along the bottom and they're often present in large shoals. The inlets also hold lots of shrimp during early autumn and they're a treat for any sea trout. Shrimp migrate out of the inlets when it gets colder. Some inlets can hold huge amounts of sticklebacks during early autumn. They live in both shallow and deeper water. Here, a sea trout's coming in in shallow water, scaring a small pod of sticklebacks. Maybe it's foraging. It's a coloured sea trout. In the autumn, both coloured and shiny sea trout are present in the inlets. The coloured sea trout are heading to a stream to spawn. In many inlets, it's possible to wade far from shore and fish over large, shallow areas. We've joined Thomas Hansen on the inlet. He's fishing a bombarda float and a fly. It's a simple tackle, an intermediate bombarda on the main line and a swivel acting as stopper. The leader is made from 25 mm nylon, or fluorocarbon, and here Thomas is using two flies on the leader. The point fly is a small, weighted fly imitating sculpin. The dropper is tied on the main line with a uni knot. This fly imitates a small shrimp or a little lightly coloured sculpin. Both flies are tied with a loop knot. We use a knot called the Rapala knot. First, make an overhand knot on the main line approximately two inches from the tip. Then, twist the tag end around the main line two or three times. No more than three, otherwise it becomes difficult making a small loop and drawing the knot tight. Now stick the tag end through the little eye made with the half hitch. 
Notice the tag end only goes through the small eye. Now draw the knot tight by pulling both line ends and give it a final tightening by pulling the main line. The loop knot's an important little detail. It allows the fly to move. Here's an example. The bottom screen shows a fly in a standard knot. The top screen a fly in a loop knot. When retrieving the fly, the loop knot allows for much more movement. Let's see that again. The loop knot also allows the fisherman to use a heavy leader, even for small flies. The knot is also shown on www.wideopen.dk. Spænd og vejen i sådan en jævn tempo, for at se, om, øh, om der er fisk. Og lave et enkelt spændstop en gang imellem. Øh. Først når jeg mærker fisken, er jeg begynder at lave nogle små jig og, og flere spændstop. Og have ændring i hastigheden på, på fluen. Øh. Det er fint det her med bare at køre i et jævn tempo. Det giver faktisk mange fisk. Both sculpins and sticklebacks often move round at a steady pace, though often interrupted by small jerks. By retrieving the flies at a steady pace, you imitate natural behavior. Even small segregated inlets can have quite a strong current. Det er også her, vi har det strømskæl her, som faktisk bevæger sig flere kilometer ud i i vandet her. Sådan stor blank spor. Det er det er mange gange så noget jeg fisker i eller går efter. Jeg tror, det er et spørgsmål om lige at komme ud og ramme den der <coughs> blank strive derud. Ja. Typical shiny inlet sea trout, easily above size limit, but Thomas chooses to release it. I think it's important to leave our cast on the Langsa coast again. It's very important to get the fish out of the water. Also because of the fact that the fish are going to go to the end of the day. Thomas is really concentrating here. There's obviously more than one fish out there. He's now varying his retrieve to a greater extent and making little pulls with the rod tip. And it works. A sea trout is following the fly right on the surface. The sea trout's below the size limit and must be released. Thomas has located the sea trout in a specific area, which is very typical for the inlets this time of year. Men øh, den vil ikke mere. 
Der nåede vi næsten ud i hvert fald. Vi er langt ud. Ja, så er den. Der var den. Åh, den tog langt ud, den her. Det var på distancen, skal vi sige. Der er nok 60 meter derud. Den er ikke så stor igen, men den er så. Nej, det er sgu en fisk sådan lige. Desværre dem, der er mange af jo, lige omkring måle. Men det er meget sjovt. De kæmper sgu godt. Prøv at se, om jeg kan få fat i den. Så må jeg holde den ind til sig her, så, så kan man få dem til at falde helt til ro. Den sidder på den bagerste flue her, jeg lige har sat på. Øh, med det der røde fronthakke. Det er meget sjovt. Det er nu alt den første flue, de ser først jo. Øh, og normalt den, de tager. The tidal channels between open shore and inlets will often hold both coloured and shiny sea trout. The tidal channels hold lots of prey for the sea trout, especially during autumn. Shrimp, stickleback, sculpin and in some cases herring or large shoals of sand eel. And, chasing these, sea trout. Den flue, jeg fisker med, det ender, jeg bruger meget her på det her tidspunkt derovre. Det er sådan en lille lys en her, der hedder Hensholmfluen. Det er meget simpelt, men øh, det er simpelt det her. Den er sådan lidt transparent i det, og så er den bare hvid med et lille lysebrunt hakkel henover. Størrelse 6, 8 og 10, det er, det er de størrelser, jeg bruger. Det gode ved den her, det kan se, hårene, de lægger sig lige henover som en hen, de her små brune hår. Så den faktisk nede i vandet er den sådan helt transparent. Det er en uh, simpel, men utrolig effektiv flue. When the fly is retrieved in short pulls through the current, it resembles the behavior of a sculpin perfectly. On the underwater camera we can see the tidal channel holds lots of sculpin. Bombardafløj det er en 15 grams. Uh, klar intermediate. Det jeg gør, når jeg fisker her, det er at øh, kaste bombarderfløj lige en anelse opstrøms her. Så fanger jeg bare kontakten til det i strømmen. Så den så vandpresser lige fører den med rundt. Og så den, ligesom jeg kan mærke, nu har den fat derude, så holder jeg sådan set bare kontakten. Og sådan lige følger linen her. Det skal sådan set bare lov at svinge rundt af sig selv. Og det der, det der tit er, det er, at man henter muligvis nok fiskene på modsatte side, men, men de tager gerne lige. Lige når den svinger herude i fluen. Og gør de det, kan jeg få dem til at tage lige når den svinger derude. Det er også helt klart der, de sidder bedst fiskene. Det værste er faktisk nogle gange, når de følger med, så, så, så fløjt hænger lige ned i strømmen. Der kan det godt være lidt for kontant med det her flet, vi de går med. Og så mister jeg faktisk flere fisk. Ja, ja så er der fisk. Den tog også lige i rundingen derude. Det er en fin blankfisk her. Det sker på 40 cm. Sådan. Det er en lille grønlænder. Det var der mange af i øjeblikket.
40 cm som en blank fisk. Thomas has had several contacts and caught two. The fish are on at the moment. Thomas animates the fly by wiggling the rod tip, but it's not until he takes a step forward that something happens. Yes, I wonder. Oh, I didn't think so. Yeah, so some of us go all out here, small, look at the sun. Yes, they're in foul fish. Vi kan få den i nette her. Meget, meget fin fisk. Yes! It's a colored sea trout, which means that it's heading to fresh water to spawn and must be released. In the tidal channel, the tide changes approximately every sixth hour. Every sixth hour and 12 minutes to be precise, but it can be several hours off. On the open shore, high and low tide change at the same rate. Here we filmed high and low tide over a period of six hours. The wind has a major influence on high and low tide, but it's the moon which creates the tide. The highest and lowest tides occur around full moon, also resulting in a current stronger than normal over the stone reefs and in the tidal channels. The tides have a major influence on fishing. In the tidal channel, the tide is changing. Here we see sculpins on the edge of the channel. They're facing upstream looking for food items passing by. When the tide changes, they'll simply face the other way. The bigger fish in the tidal channel behave differently. In the few minutes with no current before the tidal change, they move around looking for new lies. The underwater camera has caught a sea trout swimming around, probably looking for a new lie or feeding ground. Now that the current's moving slower, Thomas will show a technique to imitate the behavior of a shrimp. The fly is fished on the Bombarda float. When a shrimp's scared or feels threatened, it will escape in a short, fast, backwards move. Then it sinks motionless for a little while and then makes another backwards move if still threatened. Thomas is trying to imitate this behavior with the shrimp fly. It's important that we come all over the canton. Så den begynder at løbe den lige så langsomt den anden vej. Det handler altså om at få de der hejer til at springe hen over bunden. Man skal ikke være bange for at slå hårdt. Bare husk at slække af bagefter igen. Og så holde stram lige til, til fluen hele tiden. Det der er vigtigt, det er, at man ikke får løslinen. Selvom man laver de her nøg, så, eller med stang, hårde nøg med stangspidsen, så skal man lynhurtigt have kontakt til regnen igen. Man gør sådan her, så laver slaget med en hurtig kontakt op til den. For det er tit, de tager den, når den så synker igen. Så. Den skal ned, og så skal den slås op fra bunden. Ned. Og det afhænger af, hvor man fisker, altså hvor lang tid man lige skal kende, kende vanddybden. For mit vedkommende, så tager det også altid lige lidt tid at finde dybden. When using this technique, it's important to use an imitation that sinks the right way. Sea trout will most often take the fly on the drop. It's important to fish just above the bottom. En god idé der er faktisk at få bundhug i starten der, så ved man så nul under hvor langt ned man kan gå.
Der var den. Gulin. Jeg er ordentligt fat ned under der. Sådan. Det er sådan det virker, det der med at regne den lige. Springer op fra bunden af. Specielt når der ikke er noget strøm i vandet som nu, så kan man altså godt lokke dem til hug alligevel. Det er lige her rejflugene her. Jeg går meget op i, at det her det er sådan, det er sådan det ligger rigtigt. Det er jo betyder noget, men det gør det for mig. Så. så er det vigtigt, at man lige har den her. Øjnene er samlet der. Så har vi kastet ud igen her. Over i kanten derovre, så har jeg lige fået strømmen til at... Den smule strøm, der er. Synk, og så er det med at få den her reje til at, at synke og springe hen over bunden. Det vigtige er, at den kommer ned til bunden, uden at hænge fast i bunden, og så, og så laver de her to spring. Sådan, så er fisken der igen. Det virker simpelthen kanon, det her. Men det er så lige med at få, få mærket, at den skal ligge lige hen over tankpladserne. Ja. ja, det er en fisk på den anden side af 40 i hvert fald, den her. Jeg sidder lige i saksen her. Så. In the autumn, low water holds a wealth of food items, just like the tidal channels and inlets. Sculpins, shrimp, waterlouse, and gamaras. They often live around vegetation but also roam freely. They're all important prey for the sea trout. And then there are mices. They could be present in massive amounts during autumn. Mices are small crustaceans approximately one to two centimeters long. Some species live in shallow water, where you often see them hanging motionless in the water. Others in deeper water, and they often appear in massive amounts. All these food items attract sea trout to the shallow coastal zone during autumn and early winter. Get out of the store Linbu. What did in for you, Lisa Manha? Har kontakt til fluen med det samme, når den lander derude. Thomas is fishing the bombarder again, and a small fly on the leader. Ja, så er der sat. Ej! Ej, satan, så er det mand. Again, we've placed underwater cameras where we're fishing, and can see there are sea trout close by. They seem to be foraging actively, but Thomas has a different experience. De tager meget forsigtigt fiskene her. Og det er sådan lidt atypisk, fordi normalt på flue her, så, så sidder de altså bare godt fiskene. Man mister helt klart færre fisk, end man gør på, på blink og bobler. The underwater camera shows that sea trout are cruising in the vicinity. Det var da ufærdigt. Hvor en fin fisk er jeg med ind der. Spørgsmålet er, om den har fået... Ja... Den sad måske for godt. Ja, yes. det gjorde den igen. 
Jeg tror, vi skal have den hårde teknik i, i gang her. Nu har jeg mistet to fisk i to kast, så prøver vi at lade ugen synke lidt mere i næste kast her. Yes! Nej, de er svære dem her. Det skal jeg love for. Så skal der nok et flueskift til. Hvis vi kan finde den rigtige flue her. <coughs> Thomas is using the Heinz Holm fly again. This time a small size 10. Man kan se strømskættet her. Drejer ind tæt på på stenene her og så ud, og så drejer det skarpt ind igen mod kysten. Det er noget lige med at få dem på fluen i den rette dybde. Jeg prøver bare at stå og slå på, på bombardan nu. Sådan skal det gøre. Det er simpelthen bare at stille sig. Ja, den rører jeg igen. Det er ufatteligt det her. <laughs> det er simpelthen bare at blive ved at stå og hoppe fluen i vandet, så... But not all sea trout are as active as the ones we've seen on the underwater footage. Let's follow a small school of sea trout just out in front of us. They seem very lazy and inactive. In the end, we succeed though. Og det er igen med at bare for at hoppe med stangspidsen. Det er sådan en hel tredje teknik, hvor fluen faktisk næsten står stille i vandet derude. Så kommer her. Jeg måtte helt ned i en flue her, størrelse 10, som sidder her i hensåndenfluen. Og så simpelthen bare stå og jigge dem ind, sådan, så de bare hænger i, i, i vandet. Og det er meget, meget flotte, de her grønlænder her. De ligger fra 40 til 50 cm, de fleste af dem, med enkelte store overspringer imellem. Thomas will now demonstrate the jigging teknik, that lured the sea trout before. Det er kun med at lige at holde kontakten til fluen. Så kan man lige flytte den et stykke, og så, så kan man stille den, og så den står og hopper. Det tror jeg, når der er fat i den der igen. Men når man står sådan her, så kan man også indimellem, så til sidst så ender man ned i en tankplant, hvor, hvor fluen faktisk bare står og hopper. Men nogle gange kan det godt være, at de der fisk, de bare holder fat i fluen, uden det sådan at decideret hug, man, man får, og så kan det, det kan godt snyde lidt. Ja, så tror jeg... Nej, den vidste jeg sgu. Kom så. Prøv vi lige, om vi kan. Ja, så så den der. Yes. Den kunne jeg godt få til at tage igen, den her, fordi at... Øh
den ikke... Øh, den tager sig ikke ordentligt første gang, så... Det er så effektivt, det der med, at når man har nogle hug der, og så, og så laver de der tik, hvis de ikke sidder der ordentligt, så kan de altså ikke lade være at tage øh, flugen. Den er i hvert fald målet, den her. Lidt slank, men den er da fin. Den er lige 40. 42, tror jeg. Så. Det var en fin fisk. Det var i hvert fald over 40 cm. Så. Den kæmpe godt. Og sad på den her lille flue, det er så utroligt. The underwater footage again shows sea trout in front of us that seem a little more active. Den sidder sgu rundt om et eller andet derude. Den er gået ned omkring en sten derude. Ja, den får jeg nok ikke. Satans os! Ej, hvor er det. Det var altså sådan en her på en 3 kilo, eller sådan noget, 2,5-3 kilo. Og den, havde bare sådan, den tog bare sådan et langt spring ud af vandet og et langt udløb, mand. Ej, hvordan kan jeg smide den? Det er kraftigt ærgerligt, det her, mand. Et kanonflot spring lige ud af vandet. Og så gik den på skrå, og så har den simpelthen lige taget linen med rundt om, om den store sten. Det er utroligt bedre, fordi der er mange fisk her omkring 40-45. Og så man lige får fat i en af de her fisk omkring de der 2,5-3 3 kilo, så er det sgu ærgerligt at miste dem. Så... Amongst saltwater fishermen, there's a lot of talk regarding seals and porpoises. Many feel they scare away the sea trout. And too many seals are probably not good for the fishing. But with porpoises, it's often the other way round. Thomas waits until the porpoises are out of range and then hurries to the exact location where he saw them. Jeg grund til at jeg lige skynder mig at løbe hen, det er, at jeg så lige en flok marsvin, der var inde og vende her i, på sandbunden. Og jeg har faktisk en rigtig god erfaring med, at øh, hvis de inden eksempelvis er jaget tobeser, at, mar, altså at havet, de simpelthen på en eller anden måde følger de der marsvin. Om det så er for at tage de her øh, tobiser, der så jeg er rundt, øh, eller flygter fra dem, det, det ved jeg ikke, men øh, jeg har rigtig tit fået på, øh, på havet lige i kølvandet af de her marsvin. Så jeg har meget tro på, at, øh, at de på en eller anden måde øh, enten arbejder sammen eller bruger marsvin øh, til at jage føde. Thomas is right. During our filming, we often see that sea trout follow right behind foraging porpoises. A nice shiny sea trout above the size limit but the fish 
gets off the hook. When the ice breaks in the early spring, sea trout seem to wake from hibernation, and in the first few days they're always very active. We joined Peter Kirkbu for a day on the inlet, an early morning just after ice break. He does fish from his kayak, but today he mainly uses it for transportation between locations. It provides a fast and convenient way of getting around. The water's still very cold and food items are scarce. There might be some sticklebacks and a few sculpins. Sea trout forage over a large area and often in small shoals. Sea trout aren't really active until the water temperature reaches 5 to 6 degrees Celsius but it's much colder than that right now. Peter's using an intermediate Bombarder float. A swivel acts as a stopper with a couple of silicone pearls to protect the knot. Pearls are optional. The leader is a little less than three meters and the fly is a winter favorite, a size six Polar Magnus. Now we come here in Mors. Der har stort set alt is var væk fra bukken her. Og det har egentlig ligget ja, i flere måneder har der været isdækket. Og så sent som for to dage siden var jeg nede. Og der var isen så tyk, så man simpelthen kunne, kunne stille sig op på den. På, ja, på de lavvandede områder der. Så i løbet af, af går, vil jeg tro, det er brækket op, og så I nat har det været varmt og regnet, og så er det sidste isen røget hernede fra hjørnet. Nej, det er det der med, når isen går, så, så er det der, det traditionelt er godt. Det giver ligesom festen et ekstra pift. Så det gælder bare om at være på pladsen på dagen, hvor det sker. Og det må vi jo så håbe, vi er i dag. Der var fisk efter. Der var... oh, den huggede. Huggede helt inde. Det var som... Oh. Det, er, det er helt... Helt inde foran. Nej! Jeg tror ikke, den var så stor, men øh, det er da lidt sjovt, man bare kan stå med... Øh, ikke andet end forfanget ud og have huk. Den skulle bare være blevet hængende, ikke? Altså... Ja, først var det jo bare en vivel, og så, øh, så vippede jeg bare fluen ud igen, så... Jeg tror, det var en fisk, og jeg blev lidt ivig. Det var det. Der var en vivel efter, så du den? Det var som bare... Nu vi har haft en del hug her om, her om morgenen, så vi prøver faktisk at sætte lidt mere fart på fluen, og så lave lidt, lidt pauser en gang imellem. Det er ikke altid, fordi de er forsigtige, at det skal gå langsommere. Nogle gange er det, er det lige modsat. Hold op! Hey! Så 
Sådan skal det være. Så sker der noget. Så har de 40 cm hernede fra, og så op til kanten af den bevægning. Og så 50 cm videre heroppe. Den holder snilt målet. It seems the fish are on right now. Several other fishermen are also catching right now. Peter's now changed to a long, slender, long-casting lure, and he's also using a dropper fly. The rig is made so that the fly slides down to the lure, greatly reducing the risk of snagging during a fight with the fish. Traditionally, the dropper will not slide down, dragging the lure far behind with great risk of snagging. The rig and the description can be seen on www.wideopen.dk under tips. <laughs> det sker. Lad os se. Der var lige en, der huggede der. Så røg den af, desværre. Men det var lige et spinstop derinde foran, hvor øh, blinket hænger og flakser mod bunden. Nej, jeg fisker med spinstang nu, og så blink og ophænger. For lige at prøve det en gang. Det Ja, det kan være meget godt, især hvis man skal kaste lidt mere mod vinden. Der har Bombarder og en tendens til at, at kludre lidt. Og så laver jeg ellers nogle, nogle gode spinster en gang imellem, hvor blinket får lov at hænge og flaks mod bunden. Og det var faktisk det, der skete her lige før, lavede jeg spinster lige ude foran. Og øh, så huggede fisken lige det samme. Ja, tit det de gør, de, de går og følger blinket og er interesseret, og så, så er det, det pludselig bremser lidt op og hænger i vandet, så, så hugger de. Det var perfekt. Det var lige det der spinstop inde foran, der skal til. Fin fisk. Det er sådan en, der ryger af, når jeg tager i blinket, men det er vel værd at forsøge. Oh, ja. Rigtig flot lille tyk fjordfisk. We've joined Thomas again, and we're on the inlet in early spring. Thomas is fishing a lure and a dropper fly. The lures are lightweight, a very lively one weighing around 10 grams. He's fishing a fixed dropper on a simple tackle. 
The main line is braided, no stretch line, and to this is attached 30 centimeters on 30 millimeter nylon with a uni knot. One tag end from the uni knot makes the dropper tag. The heavily dressed blue fly had lots of life and is a good ratworm imitation, which can be abundant on the inlet this time of year. There are several species. Several of its smaller cousins are brown or olive. Food items are still scarce in early spring. The shrimp are slowly appearing, but in small numbers. Sculpins are the most common prey to find in the inlets this time of year. We've placed underwater cameras in these shallow water areas of the inlet, and we can see only a few food items, and the water's fairly unclear. We're expecting to see mainly smaller sea trout and slender kelts, but the cameras show that there are big, fat, shiny sea trout out there as well. That was probably a seven to eight pound fish. Oh, ah. Der var en der. Det er tit man går rundt mellem fisken. En rigtig god idé at gå og kaste i alle retninger. Ja, så var den der lige. Ja, det er os. Nej. Nej, så er jo lidt mand. Det er det der, der er så vigtigt her, når vi fisker herude, det er, at øh, alle retninger, også der, hvor man lige har gået, fiskene de er lige midt imellem os. The underwater cameras show that the water has cleared a little during the day, and suddenly a slender kelt appears in front of the lens several times. It's quite active. Thomas has switched to the Bombarda float and a brown ragworm imitation. The rig's retrieved at a slightly varied pace that makes it jig softly up and down. Den er lidt slank den her, men øh, men blank er den. Det er en nedfaldsfisk. Øh, som har taget børstrumsfluen. A couple of days later and we're back in the inlet. The weather's now warm and springlike. The water temperature's rising and food items are more abundant now and more active. Thomas is fishing a Bombarda float and a two fly rig. The dropper is a little shrimp imitation, which also passes as a fly, and the point fly is the blue ragworm imitation again. The dropper is tied on one of the tag ends from the uni knot. Our underwater cameras show the waters nice and clear, and before long the first sea trout is caught by the lens. It's a kelt, and you can clearly see scars on its tail. They could be from spawning, but are most likely to have been caused by a net in the inlet. Shortly after, it passes the camera again.
Når vi får lavvande her, så kommer der gang i, i fiskeriet her. Sådan en fjord som den her, der er det ligesom om, at vandet bliver pres, der bliver mindre og mindre vand, så fiskene vil være på et mindre område, når, når det er helt lavt. Omvendt ved højvandet, så kan de glide ind over alle de, de fladvandede områder, ligesom det passer dem. Og så har man, så har man lidt, øh, lidt mindre chance for at få fat på dem. Faldende vand og lavvandet, det er helt klart det bedste i, i fjorden her. Når jeg affisker her, så laver jeg spændstop for hver fjerde omgang. Hvis der er fisk, der ikke vil nå her, så begynder jeg at lave nogle ting med stangspidsen, hvor jeg tjekker fluerne lidt hen over bunden, men øh, når jeg sådan afsøger her, så er det, så er det fire omgange og et stop. Og så, det plejer at være nok til at finde ud af, om de er her. Oh, så er der fisk her. Yes! Uh, den stoppede, og så... Den kom i en vivl efter, og så lavede jeg lige et spændstop. Så gik den op og to rejflue. Ja, en nedfaldsfisk. En lille nedfaldsfisk, den her. Ser det ud til. Som, øh, men, øh, som har helt gule fænder. Den har lidt, lidt sår på, på halen her nu. Øh, Ær, den har været oppe og gyde. Øh, så den skal i hvert fald ud igen. Thomas is now fishing a small lure and a fly after the bombarder. A light-colored shrimp on the dropper and a small lightweight lure on the point. To fish the small lure and fly after the bombarder float, the leader must be shortened to around one and a half meters, and you must use a slower casting motion. Then it works perfectly. The benefit of this rig is that the heavy float casts much further than the lightweight lure. Ja, jeg kan så stor den heller ikke, men den er der. Det er en nedfaldsfisk, men en lille blank nedfaldsfisk, som har gået herude i et stykke tid. Det er der ingen tvivl om. The natural habitat of the big sea trout is out in the open sea where it forages over deep water, primarily feeding on herring and sand deal. In the early spring, schools of sand deal come close to shore. Here we find them in small and large schools alike, or individual specimens. The same goes for herring. Here's a small school of herring in quite shallow water early in the spring. Large sea trout feed primarily on herring and sand eel large prey where present. Therefore we're fishing big long lures and wobblers imitating herring and sand eel. 
These open exposed shoals demand relatively long casts to cover the feeding grounds of big sea trout, so that's another reason to use heavy lures, around 20 to 30 grams. Targeting large sea trout on the open shore is a game of chance. Fish are far spread and there can be many hours and days between fish. There's been a lot of wind the last few days, but even if the water's murky, it can have a positive influence on the fishing. Sand deal often cruise in over shallow water. Late in the afternoon and the water's cleared and the wind has dropped. Big sea trout are hunting sand eels and herring in shallow water close to the shore. Several days of fishing are finally rewarded. Immediately it's clear it's a big sea trout. <laughs> 
<laughs> it was just over 10 pounds. A trophy sea trout for any fisherman. Spring is the best time along Denmark's shores. In late spring, when the water temperature rises to 8 to 12 degrees Celsius, the garfish arrive in huge numbers to spawn in the shallow water kelp along the coastline. Thomas is using a lure. If you want to catch garfish, then a fast retrieve with a lively lure is very effective. But Thomas is targeting sea trout, not garfish. And one of our underwater cameras placed in front of where we're fishing does indeed show sea trout are about. Catching sea trout in the garfish season can be difficult. Sometimes garfish are so abundant in numbers that they simply take the lure right in front of the sea trout. But sea trout and garfish forage the same habitats, and it is indeed possible to catch sea trout among the garfish. I'm a little under after after my blink here. The coastline is literally swarming with life and prey are abundant here in the middle of May. But we're so far into spring that the sea trout have become quite selective. Often you'll experience sea trout following the lure without taking it. You can experience that all year round and sometimes they're more interested than others. Let's watch a situation here where the sea trout are definitely curious but not very interested in taking the lure. Watch closely the top of the screen. Here we see the lure. And then at the bottom of the screen, three sea trout following. As the lure disappears, they get confused and swim off. Let's watch that again. First the lure. And then the curious sea trout. They are several meters behind the lure and they're running deep. Sometimes they're right behind the lure and sometimes right below the surface. These sea trout were running deep and Thomas didn't notice them at all. When the water temperature reaches 13 to 16 degrees Celsius, sea trout are less active during the day. Primarily, they forage at dusk or during the night and in the early mornings. 
We will visit places along the open shore with strong currents, points and small shallow reefs. Sea trout thrive best in highly oxygenated, cool water. Here we will visit two different places. First on a normal stony coastline. Even here a good current and movement in the water are vital to draw in foraging sea trout. The underwater camera shows lots of life in the water. First a little crucian carp. Here a sculpin. And sand eels. The underwater camera is placed merely 20 meters out, right here where Thomas is fishing. We see a good current, and sea trout are already actively feeding. But Thomas neither sees nor feels any fish. On an earlier occasion, we had a diver out to document the fascinating life that unrolls in the shallows at night. A normal, varied stony stretch with rocks and kelp, and the depth is only around one meter. Sand eels have buried themselves in the sand, and they escape quickly when caught by the light. Among the kelp and rocks, shrimp and gamaras are abundant, and are very important prey for the sea trout. And here's a sea trout, slowly and quietly seeking prey among the kelp, maybe looking for shrimp and gamaras. This sea trout seems to be almost sleeping, certainly very inactive, close to the bottom. Maybe it will hunt later. Here's a little cod. And a little further out, a sea trout actively searching for prey. It's foraging higher up in the water column, maybe hunting sand eels, sticklebacks or sculpin. The sea trout are foraging individually, and they're all behaving differently. Half an hour before dark, Thomas still hasn't had contact with sea trout, but the underwater camera reveals there are fish about. Fisker med bombarda og en strimende rørflue her med en lille selvlysende perle foran. Jeg er sådan hjemme på landsvind her i nat. Og så er det fuldmåne, hvilket gør, at det er en meget lys nat. Der er nogen, der ikke mener, det er rigtig godt at fiske i, i fuldmåne, men jeg har nu fanget rigtig mange fisk under de her forhold. Når bølgerne kører sådan her, så, så skaber de så meget liv til fluen, så jeg faktisk bare spænder jævnt ind. Jeg laver ikke spændstop og sådan noget, hvilket jeg normalt gør meget. Det fisker jeg sig selv nu her. Den kører op og ned derude, når, når, når fløjt det sådan bevæger sig i bølgerne. Thomas is fishing a very simple fly behind the bombarda. A tube fly with a long black hair wing behind a small fluorescent pearl. The pearl needs to be recharged every third cast with a flashlight. The fly is retrieved just below the surface, imitating a small sand eel. Det 
Den tog godt nok hårdt, den her. Nå, den er så bare fuldt med endnu. Den går lige foran mig så. For den er ikke så stor, som jeg har regnet med. Så en vest på 50 cm. Den tror jeg, vi skynder os at tage den. Den laver mere ballade, den her. Så. Here we are at a typical summer spot, a point with a shallow area and a good current. Once again, Thomas has begun fishing about an hour before sunset, and once again, we've placed underwater cameras right in front of us. There's sand, rocks and kelp. The current is quite strong now. We can see it creating whirls in front of the camera. The first fish caught by the camera is a school of mullet. The mullet return, a little school of small mullet. Thomas has yet to see fish or feel a take, and as the underwater camera shows, the current is still quite strong. At dusk, a small cod passes the camera. Thomas is once again fishing the big black tube fly with the fluorescent bead in front. Når jeg fisker bombarder og flue her om natten, så uh, når bombarderflot er lige ved at være inde ved mig, så løfter jeg stangen og griber det i hånden her. Så kører jeg stangen ud til højre, mens jeg har linen imellem fingrene, så ender fluen i, i hånden på mig her. Uh, man skal ikke lige køre for hurtigt ud til højre med stangen, for så kan krogen godt sidde fast i fingrene på en. Det er en rigtig god måde, så kan man få tjekket sin flue hele tiden, om, om der er ådgræs på og så videre. Når jeg så har gjort det, så beholder jeg fluen i hånden, inden jeg skal kaste. Og det er sådan lige, man skal lige have fat i, i rytmen i det, fordi at, øh, så er man fri for det her med, at øh, man ikke ved, hvor fluen er om natten. Så man løfter bare her og kaster, så lander det derude. Det er så fint. Øh, så man hele tiden styrer på, om man har ådgræs på fluen, om hårvingen sidder rigtigt, eller 
Eller der er lige nogle hårde, der ikke er helt, som de skal være. Sådan en flue kan godt fange sig selv lige om natten, når man kaster. Så det er i hvert fald et godt tip. Når jeg fisker på sådan et rev som det, jeg står på nu, hvor strømmen den er forholdsvis stærk, så, øh, så gør jeg faktisk lidt det samme som når jeg fisker i en norsk lakshæl. Øh, samme på en barterfløj. Og så kaster jeg det lige lidt skråt opstrømt her. Og så skylder jeg mig at få kontakt til fløjet derude. Og så ellers bare sørge for, at jeg kan mærke lignende strømme, så at, øh, at fluen kører med rundt i en bue derude. Så tilpasser hastigheden alt efter, hvor stærk strømmen er selvfølgelig. Så en anden meget vigtig ting, det er, at, at man ikke står og kaster samme længde på kastene hele tiden. Så kører man altså rundt i samme buer på samme plads. Der er mange standpladser på sådan en rev her, så man skal variere kastene 20 meter, 15 meter, 30 meter, 50 meter, alt efter hvordan man, man fisker. Men det er meget vigtigt, at der er mange, som står og bare kaster, kaster ens hele tiden. Så. Det er sådan, om strømmen slækker lidt af. Jeg tænker, prøver at gå et par meter fremad. Og sægt han der den. Thomas quickly realizes that this is a decent sized fish. <laughs> For satan. Uh, det er skønt det her. Det er sådan, de skal se ud. Sådan. Sommerhav her. Uh, yeah. <laughs> omkring 3 kilo i hvert fald. Uh, da den tog, der troede jeg, den var 4-5 kilo, fordi jeg fisker i en meget stærk strøm herude, og den tog bare et udløb på 60 meter lige i hukke. Så det er simpelthen bare skønt det her. Man ryster hele en uge, så Og det værste hele, det er, at trækården den sidder sgu. Hold da op. Der er lige en lille flie tilbage, så var den smutte for mig. Men det er sgu skønt det her, det må jeg sige. Det er bare super. Jeg er så trådt dig Vi har haft en del hug her om morgenen, så vi prøver faktisk at sætte lidt mere fart. 